Gescher in Nordrhein-Westfalen. Am Stadtrand direkt neben einer Tankstelle liegt das Portofino. Mit der Eröffnung des eigenen Restaurants erfüllte sich Inhaber Mohamed Moseli alias Mimo vor zwei Jahren einen Lebenstraum. Gemeinsam mit seinen beiden Köchen versucht der gebürtige Ägypter, mediterrane Gerichte an den Mann zu bringen. Doch die Gäste bleiben aus. Der Traum droht zu platzen. Frank Rosin ahnt, warum. Hier ist null Liebe drin und null Leben drin. Null. Die Inneneinrichtung, ein Graus. Mohamed sammelt Kitsch aus aller Herren Länder und dekoriert damit das Portofino bis unter die Decke. Das Urteil der Testesser, verheerend. Gewollt, aber nicht gekonnt. Über die Schmerzgrenze weg. Auch für die Buchhaltung fehlt dem Chef das richtige Händchen. Seine Rechnungen hortet der 54-Jährige im Auto. Knapp 80.000 Euro schuldet er seinen Gläubigern inzwischen. Willst du das denn hernehmen? Da habe ich noch nicht überlegt. Die bittere Wahrheit, Mohamed steht kurz vor der Insolvenz. Der Sternekoch sieht schwarz für das Portofino. Wenn das noch zwei Monate so geht, dann ist hier vorbei. Hartz IV mal drei. Haben Mohamed und seine Crew noch eine Chance? Frank Rosin kocht seit 30 Jahren und zählt längst zur gastronomischen Spitze des Landes. Sein Restaurant wurde 2010 zum Besten des Jahres gekürt. Er selbst hat zwei Sterne und 18 Gourmet-Punkte. Damit ist Frank Rosin der beste TV-Koch Deutschlands. Kann der Spitzengastronom das heruntergewirtschaftete Portofino doch noch retten? Die idyllische 17.000 Einwohnerstadt Gescher im Münsterland ist für ihr historisches Glockenmuseum bekannt. Hier befindet sich der neue Einsatzort von Frank Rosin. Ich bin heute in Gescher im wunderschönen, sonnigen, nördlichen Münsterland auf dem Weg zum Restaurant Portofino, weil ich das hier erhalten habe. Hallo Frank Rosin, wir brauchen dringend deine Hilfe. Mein Vater hat ein Restaurant, das einfach nicht läuft und wir wissen nicht, woran es liegt. Wir sind gute Freundinnen von Memo. Und es wäre schön, wenn Sie vorbeikommen würden, weil wir können das einfach nicht sehen, wie der leidet. Bitte helfen Sie uns. Da muss ich helfen. Das Restaurant liegt an einer gut befahrenen Bundesstraße direkt neben einer Tankstelle. Circa zehn Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Der Sternekoch fährt gemeinsam mit Jasmin, der Tochter des Inhabers, zum Portofino. So, das ist das Restaurant meines Vaters? Ja, genau, das ist es. Betreibt er auch gleichzeitig eine Tankstelle? Nee, nee, die gehört nicht dazu. Das gibt's doch gar nicht. Restaurant, Tankstelle. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ey, das ist schräg. Das ist total <lacht> schräg. Und das hier die Terrasse. Ja, genau. Das heißt, wenn hier getankt wird, dann genießt du hier deinen Fisch, deine Pasta, deine Lasagne, dein Fleisch und riechst dann, wie hier getankt wird und den ganzen Krach. Genau, so das sieht aus. Das ist ja super Voraussetzung, ne? Super Voraussetzung. Mediterrane Spezialitäten gleich neben der Zapfsäule. Das erwartet wohl kaum jemand. Belegte Brötchen oder ein Schnitzel auf die Hand schon eher. Und so hat sich seit Monaten kaum ein Gast hierher verirrt. Aber das will Frank Rosin jetzt ändern. Der verzweifelte Restaurantbesitzer ahnt nichts vom Besuch des Sternekochs. Hallo. Hallo. Hallo Papa, guck mal, wer nicht mitgebracht Schönen guten Morgen. Herr Rosin? Ja. ja. Ah, hab ich gesagt, es kommt nicht. Ja. Ja, weil ich keine Augenwurst hab. Ja. ja. Mein Gott, freust du dich. Aber wirklich. Das ist ja schön. <lacht> Grüß dich. Hey, Schatz. Hallo. Hör mal, so, 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 so freundlich wäre ich auch nicht mal zu Hause begrüßt. Aber. Jasmins Überraschung, ein voller Erfolg. Zum ersten Mal seit Monaten lacht Mohamed wieder. Der Portofino-Chef kann sein Glück kaum fassen. Ich habe gedacht, es kommt ein Engel von mir. Meine Gefühle sagte, der hilft mir. Ja, aber wirklich das ist die, die beste Sage von mich, seit bin ich geboren. Mohamed, deine Tochter und deine Freundin haben sich bei mir gemeldet, weil sie sich große Sorgen machen. Was ist denn das Problem? Ich habe geträumt, so ein großes Laden und da kann ich alles so machen, so als äh, mediterranische Küche mache ich so. Aber ich weiß nicht, vielleicht die viele bei uns, äh, vielleicht die, meine Erfahrung ist nicht die, die große oder die viele von dieser so großen Restaurant und so. Mohamed führte 20 Jahre lang ein kleines Bistro im 50 Kilometer entfernten Marl. Der gebürtige Ägypter erfüllte sich vor zwei Jahren einen Herzenswunsch, ein richtiges Restaurant. 
Doch bislang hat Jasmins Vater nur draufgezahlt. Wie viele Schulden hast du? Ja, ich habe äh, überall du? so, da ist nur von hier so. Das über, weißt du doch selber gar nicht, oder? Ich habe 23 Jahre nur gearbeitet und ich habe, ich mache gar nichts Kopf im, äh, im Buchhalter. Also, äh, Entschuldigung, ja, äh, das heißt, du, du, du hast keinen Überblick über deine Buchhaltung, ja. also weißt du auch nicht, wie viele Schulden du wirklich hast? Richtig. Äh, das ist doch das, ist doch das, das ist doch das, das ABC des Unternehmerseins. Richtig. Man muss seine, seine Papiere machen. Pass auf, wir machen das später. Zuerst will Frank Rosin die Kochkunst des Portofino testen. Er hat auf dem Weg zum Restaurant telefonisch eine Pizza bestellt. Die Brüder Rabi und Khalid arbeiten hier als Köche. Dass der Sternekoch bei ihnen ist, damit hätten die gebürtigen Libanesen nie gerechnet. Und so fällt die erste Begrüßung etwas schüchtern aus. Hallo. Grüß dich. Grüß dich. Hallo. Moin Jungs. Pizza fertig? Ja, das ist Pizza Tonne mit Zwiebeln. Alles klar. Alles klar. Guten Abend. Danke. Meine erste Pizza an der Tanke. Also eins hat ja schon mal super geklappt. Die Zeit. Ich habe angerufen, bestellt, komm hier hin, Pizza fertig. So, jetzt mache ich erstmal den Geruchstest. Käsig, zwiebelig, Tonno, Thunfisch. Der Teich ist ein bisschen weich. Ja, das Ganze ist ein bisschen latschig. Die Pizza muss kross sein, ja, schön Kraft haben. Laut ist es hier, aber oh, mächtig. Und was bekommt der Gast hier für 5,50 Euro? Also, die ist so... Die eine Million Pizzen in Deutschland hat schmecken. Und wenn ich eine Pizzeria an der Tankstelle habe, dann muss die einfach mega geil sein. Ja? Teich zu weich, alles nicht richtig gewürzt, Tomate darunter zu schwach, Käse zu schwach. Also die braucht auf jeden Fall eine Runderneuerung. Frank Rosins Bewertung erfährt Mimo später. Okay, dann zeigen wir mal den Laden. Zunächst lässt sich der Sternekoch die Räumlichkeiten zeigen. Der Gastraum bietet rund 35 Gästen reichlich Platz. Die Inneneinrichtung, ein wildes Stil durcheinander. Maritime Dekorationen gepaart mit kitschigen Pharaonen. Das ist doch was Typisches, was typisches Ägyptisches, ne? Ja, das ist Tutanich Amun. Tutanich Amun, ja. genau. Aber was hat das mit einem italienischen Restaurant zu tun? Ne? Äh, ich habe kein italienisches Restaurant, ich habe mediterraner Restaurant. Was heißt das? Äh, mediterraner, da ist... Äh Essen vom, Mittel, vom Mittelmeer. Mhm. Und das äh, Italien, äh, Griechenland, Spanien, äh, Ägypten, äh, Libanon, äh, Marokko und dieser Ecke. Pharaon im äh, Mittelmeer ist äh, viel, ist nicht nur in Ägypten. Mhm. So, so. Das Portofino ist also ein Gemischtwarenladen. Nicht nur bei der Deko, sondern offenbar auch beim Speiseangebot. Aber dazu später mehr. Nächste Station, die Terrasse mit exklusivem Blick auf die Tankstelle. Die zwölf Sitzplätze werden, oh Wunder, fast nie benutzt. Auch in dem angrenzenden Wintergarten verirren sich nur selten Gäste. Der ehemalige Durchgang wurde, ebenso wie der Gastraum, von Mohamed und seinen Mitarbeitern selbst umgebaut und dekoriert. Ich sag mal, es ist ja wirklich alles lieb gemeint, Mohamed, aber das hat keinen Zusammenhang, kein System. Wie viel hast du hier investiert? Bis jetzt 80.000 Euro. Mein Gott, 80.000 ja, Euro. Und natürlich alles ist nicht mein Geld. Ich habe von vielen Leuten das äh, geliehen. Von vielen Leuten geliehen, ja. Ich habe auch von meinem Bruder auch. Ich habe auch von meiner Schwester, von der Mann von meiner Schwester. Natürlich ist äh, es ein bisschen problematisch. Wie geht's dir denn dabei? Ganz schlecht. Mimo schuldet nicht nur Freunden und Verwandten Geld, sondern auch seinem Vermieter. Doch der 54-Jährige weiß nicht, wem er wie viel schuldet. Denn um die Buchhaltung hat sich immer seine Ehefrau gekümmert, bis zu einem tragischen Ereignis. 